Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Costelera, el programa de los disfrutones. Aquí sabéis que lo de comer y beber se nos da de lujo. Gracias a Manuel Eduardín que están hoy aquí conmigo y a Glenda y María en la producción y las redes sociales, que son quien realmente hace que esto sea posible. Si no, Lorenzo, ya sabes que he dicho Lorenzo, no he dicho el nombre del invitado, solo he dicho el nombre. Vamos a hablar de agricultura y de ganadería hoy. Eh, hemos hablado hace poco de, de, de este tema también, pero hoy lo hacemos con otra persona eh, muy querida por mí, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y nos venimos viendo y tratando y con un trato exquisito como siempre desde hace ya por más de veinte y pico años. Así que para mí es un placer tener hoy aquí a Lorenzo Ramos, que es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, no me quiero equivocar, UPA. ¿Qué tal? Bienvenido, Ricardo. Lorenzo. Muchas gracias. Estamos aquí... Paco, dale un aplauso, vamos a dar un aplauso. <risa> que, que vamos a hablar un poquito de, de agricultura, de lo que pasa en el sector, pero a darle otra óptica, un poquito más... Distendida. Más distendida, exactamente. Imagínate que, por ejemplo, estamos pues, en un bar de tu pueblo o del mío, charlando y hablando pues, de las cosas que, que pasan o de las que pueden pasar, y, y me contestas con hasta donde puedas con el, con el corazón, como si estuviéramos en el bar, vamos, así apoyados en la barra. <risa> Tomando una cerveza. <risa> ¿Cómo ves al, al sector, Lorenzo? Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que en estos momentos veo el sector... ...con una cierta tranquilidad que hace un año, hace dos, hace tres... ...que sabéis que estábamos en todas las calles de España manifestándonos... ...por una situación muy grave, lo veo con una cierta tranquilidad... ...quizás porque eh, hay cosas que parece que se van solucionando... ...aunque ha sido un año muy malo porque hemos tenido muchos problemas... ...con la climatología, ha habido sequía, ha habido grandes heladas... ...en el año 2022, que ha disminuido las producciones... ...pero sí que ha habido una recuperación por primera vez en mucho tiempo... ...de precios que hace que podamos decir... ...oye, pues mira, estamos percibiendo unos precios... ...que somos capaces de cubrir los costes de producción... ...y mira que son altos los costes, los costes de producción... ...que han subido muchísimo... ...y yo creo que eso a la mayor parte de la gente... ...pues la verdad es que le, hay una cierta tranquilidad... ...que yo pensaba que llegando el mes de enero, febrero... ...de todos los años tenemos calentamiento... ...y sin embargo, pues este año está habiendo algún sector... ...como el sector apícola que lo está pasando mal y que seguramente pues, vamos a tener movilizaciones, esperemos que el gobierno ponga algún tipo de ayuda para ellos, también las comunidades autónomas, y, y bueno, esperemos que se pueda resolver la situación. Y luego, la esperanza de que el 2023 sea un año bueno, en lluvias, en climatología y demás, lo importante es que tengamos buenas cosechas y luego que seamos capaces de conseguir buenos precios, ¿no? O todo el día mirando al cielo. ¿sabes? Todo el día mirando al cielo. La verdad es que estábamos un poco desesperados, pero bueno, la verdad es que el mes de enero pues llovió bastante en muchas zonas de España. En algunas zonas incluso se han recuperado los pantanos para poder decir que podamos tener una, una campaña normal. Y luego ha venido después de que hemos tenido un, un tiempo muy con muchas lluvias y, y temperaturas alta han venido los fríos justo antes de que ya pudieran empezar a hacer daño, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el año va bien y esperemos que, que, siga. que siga. Que siga, Aquí dicen los chicos, a cada uno que viene le ponen un, un apodo. A ti te han puesto el amante de la tierra. Ahora bueno. estoy pensando yo en la revista que tiene la UPA que se llama La Tierra. Se llama La Tierra. <risa> <risa> la Tierra ya tiene 40 años, vamos a hacer ya... En este, en este 2023 y bueno, pues alguna celebración haremos. Habrá que hacer. ¿Qué tienes allí, qué cultivas tú en, en tu pueblo, en Extremadura? Bueno, nosotros, yo soy de un pueblo de colonización, de estos que ahí hemos tenido de todo. Empezamos por tener vacas de leche, teníamos, eh, sembrábamos tomates, remolacha en tiempo y tal. Pero al final yo, cuando ya me hice cargo de la explotación, pues tiré por el sector de, 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 de las flores, montamos unos invernaderos con, con mi hermano, con su familia, 
y tal, luego mi hijo se ha incorporado y sigue y tenemos pues la verdad es que una explotación familiar de producción de flores y plantas ornamentales, también vivero de, de frutales, pero vamos, con eso ocupamos aproximadamente una hectárea y luego el resto lo tenemos de árboles frutales, tenemos ciruela. melocotón, nectarinas, ciruelas, también he puesto un poquito de olivo, Anda. olivo eh, súper intensivo de... ...de arbequina, ya estoy cogiendo... Ya, ...ya he probado yo mis primeros aceites también... <risa> ...caseros, ¿no?... ...o sea que... Muy, ...muy bien, estoy contento, la verdad es que... ...bueno, el sector de la fruta nos ha dado muchos sofocones... ...este año al final parece que, bueno... ...las cosas no han salido todo lo mal que pensábamos que iba a salir... ...y la verdad es que, bueno... ...el probar, el, el tener otras cosas como los olivos... ...sobre todo es porque nosotros tenemos mucho trabajo... ...con los invernaderos eso da muchísimo trabajo... ...hacemos venta local... O sea, ...nosotros salimos todos los días... ...a vender con unas furgonetas que tenemos... ...a los mercadillos de los pueblos de, de Extremadura... ...que es donde vendemos... ...vendemos también algo a tiendas y almacenes y eso... ...pero la mayoría lo vendemos directamente... ...y eso pues la verdad es que ha conllevado mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo hace y cómo llegaste a la, a la UPA? Uf, pues la verdad es que ya hace muchos años... ...que empecé en la provincia de Badajoz... Eh, ...yo estaba... En, ...en el campo durante una época... ...nosotros somos once hermanos... ...imagínate... ...pues bueno, tenía, ayudábamos a mi padre... ...unas veces uno, otras veces otro... ...yo cuando vine de la mili... Me, ...me hice el cargo de la explotación... ...porque mi hermano que iba detrás... ...entonces se fue a la mili... ...y mi padre en un momento determinado llegó y dice... ...algo tenemos que hacer... ...porque si os vais todos a trabajar por ahí... ...pues... ...¿qué hacemos con, con la parcela no?... ...la parcela le decimos nosotros allí a, a la, a, ...en los pueblos de colonización... Y, ...y al final pues bueno... ...yo estaba militando en la, en la Unión General de Trabajadores... Me, me, ...unos compañeros que me ofrecieron el colaborar... ...con la Unión de Pequeños Agricultores... ...que pues en el año 85, 86 fue cuando... ...cuando yo empecé pues con temas como... ...me acuerdo los famosos CL1 de, de la leche... Que, ...con el tema de la comisión del tomate... ...estaba allí con Paco Amarillo... ...que era consejero de, de Agricultura... ...con el cual tengo una muy buena relación desde de siempre... ...y le daba una guerra, ¿Eh? le daba guerra... ...le daba guerra, era, la verdad es que... <risa> ...yo sinceramente siempre digo que... ...no ha habido mi mejor consejero de Agricultura en Extremadura... ...que Paco Amarillo, que un hombre que conocía perfectamente los problemas... ...y hizo cosas muy valientes, ¿eh? me acuerdo... ...que nosotros tuvimos un, un conflicto por una enfermedad... ...que entraron en, en los tomates... ...que se, era como un, como un virus, una bacteria... ...que allí había gente que decía que es que había habido... ...una suelta de emisiones de la central nuclear y no sé qué... ...por toda la zona de Miajada, Santa María y tal... ...pues ahí... Paco Amarillo vino conmigo a montones de asambleas que hicimos allí con 500, me acuerdo en, en Miajada creo que llegó a haber mil agricultores metidos allí y conseguimos que se pusiera en marcha una línea de, de crédito para los agricultores cuando los intereses estaban al 18% de interés, pues se pusieron prácticamente al 2% para los agricultores y ganaderos y había gente que no se lo que quería creer y bueno, eso se hizo, uh -huh. salió para adelante y tal y bueno, la verdad es que que tengo que reconocer de que yo en mi actividad sindical lo importante siempre en estas cosas es ser muy reivindicativo, ser muy luchador y tal, pero luego también sacar resultados, porque poder vender, decir, oye, que nosotros hemos estado peleando y hemos conseguido esto. Y, y eso lo conseguimos con, con Paco, era peleón, la verdad es que costaba sacarle las cosas como a cualquier político, a cualquier consejero o a cualquier ministro. Pero digo lo mismo que digo ahora. Nosotros, eh, por ejemplo, hemos tenido hace unos días un proceso electoral en, en Castilla León y había quien ha estado todo, poniéndolo nada más que todo negro. Yo tengo que reconocer de que si se han puesto ayudas por parte del Gobierno y las han percibido los, los ganaderos del sector de la leche, los ganaderos de carne o ahora te dan una ayuda por los fertilizantes, lo que se ha conseguido, se ha conseguido. Y eso también tenemos que venderlo. No podemos estar todo el día renegando, renegando, y parece que es lo único que tenemos que decir sean las cosas malas, si se consigue. Y yo en aquella época, la verdad que empecé, como digo, como secretario general de la UPA de Badajoz, y después pues ya nos fusionamos con Cáceres, hicieron secretario general de, de UPA Extremadura, a finales del, 
en el 98 por ahí y en el 2004 entré aquí ya a nivel nacional. Ya llevo muchos años aquí, ya 19 años va a ser el día 4 de mayo. Joder. ¿Qué piensas tú personalmente, más que como organización, de, de todo lo que es la corriente medioambientalista que viene de Bruselas, eh, producto del, del Green Deal, del Far to Four, de la estrategia de biodiversidad y estas cosas. ¿Qué opinión te da y qué resultado o qué puede significar para la agricultura española? A mí me preocupa de que las cosas se hagan por el mero hecho de lo que es decir, o es la moda o es lo que hay que hacer. O sea, nosotros estamos dispuestos a hacer esfuerzos, que lo hemos hecho los agricultores y los ganaderos, y más los españoles, que llevamos mucho retraso con respecto a otros países, porque entramos muy, bastante después en la Unión Europea, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para adaptarnos. Y lo que me molesta es que eso no se sepa reconocer, que nada más que se ponga como que lo malo, lo que... Eh, como diciendo, no, es que somos los que contaminamos, somos los que generamos eh, problemas. Ya. Yo, sinceramente, creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y el que, por ejemplo, se hable de los productos fitosanitarios, que yo entiendo que son pues, los medicamentos que nosotros necesitamos utilizar para combatir las enfermedades de las plantas, porque eso es así. O sea, yo una planta se o bien para prever la enfermedad o cuando tiene la enfermedad le tengo que echar un producto para curarla igual que, si, igual que las personas no entonces que eh, alguien primero que son pesticidas que no sé qué que no sé cuánto que se diga que hay que eliminarlo simplemente por criterio de que hay una posición muy fuerte de los movimientos medioambientalistas si la ciencia no dice que esos productos sean problemáticos para la salud, creemos que hay que hacer las cosas con cabeza. Yo no soy el, soy el primer interesado, yo este fin de semana he estado haciendo los tratamientos, que los hago todos, los tratamientos que se hacen en mi explotación de mis frutales los hago yo. Yo no quiero envenenarme, yo me pongo todos los medios de protección que sea, pero si es un, un producto que me puede generar problemas, si yo soy el que lo estoy tratando y demás, pues soy el primer interesado en que sea una cosa que no me genere ningún problema ni lo pueda generar a la sociedad que consume mis productos. Pero la verdad es que creo que se han puesto de moda el tema de dar mucha caña, el reducir por reducir, pues usted habrá que quitar lo que haya que quitar, pero porque resulte que, que sea dañino para, para la alimentación, para la salud de las personas y tal. Pero lo que científicamente esté demostrado que no lo es, no hay por qué eliminarlo, al contrario, tenemos que saber que tenemos que producir alimentos y ahora tenemos un, un problema, hemos tenido la pandemia, tenemos lo de la guerra, tenemos eh, conflictos que cualquier día nos podemos esperar cualquier cosa. Oye, garanticemos la, la alimentación de los ciudadanos de la Unión Europea y, y, y para producir para el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Digo yo. Digo yo. Mira, yo aquí me estoy tomando un café, que el café viene con café, con leche, ah. pues, eh, para comer y para disfrutar. Claro. Pues hay que producir alimentos. Hay gente que se piensa que, por ejemplo, los ganaderos le, le echan a los animales medicamentos por echárselo. Pero ¿por qué? Por qué? Porque cuesta. ¿Qué? O sea, que tú le estás poniendo a los animales ahí. Si hay un animal que está enfermo y le tienes que poner antibióticos, eso le tendrá que poner. Yo estoy tomando antibióticos ahora porque me estoy arreglando la boca y el otro día tenía la cara hinchada, ¿no? pero cuando no me los tengo que tomar, no me los tomo. Y cualquier ganadero de leche que además quiere a las vacas como a cualquiera de su familia, porque con ellas está todos los días y demás, pues le tendrá que poner los medicamentos cuando los necesita, ¿no? Cuando se la, se la antoje de todos los días. Pues venga, hoy voy a ponerle aquí antibióticos porque así pues, sí que tampoco significa que vayan a producir más, ¿no? no. Aparte de tus mujeres, eh, me acuerdo que hicimos una entrevista con, desde allí, desde el campo, con tu hija preparando la, la tableta y tal, y tus nietos que te llevan mucho, te llevan a ti por donde quieren ya. Eh. <risa> Tengo dos y, y uno que viene de camino en menos de un mes. Todos todo, todo machos, yo no sé. 
No saben, no saben hacer chicas. De momento, por lo menos, relevo generacional parece que tenemos. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás allí? Bueno, yo disfruto mucho. Yo sobre todo disfruto porque me sirve muchísimo de, de desconexión. Me voy, yo voy todos los días al campo. Tengo que reconocer que este verano lo he pasado mal, ¿eh? las cosas como son. Yo este verano, entre las dificultades que había, la sequía, las olas de calor, es que en Badajoz yo creo que nos hemos pegado más de 60 días con más de 40 grados y, y, y es que no tenías ganas ni, ni, ni de ir al campo, tenía como una depresión. Pasé, pasé mal, pero vamos, la verdad que lo he superado afortunadamente y yo disfruto yéndome los fines de semana por supuesto estaba con la familia estaba con los nietos pero me voy al campo yo eh, prácticamente estoy todo el, todo el día que cuando no estoy aquí en Madrid estoy en el campo haciendo cosas porque me viene bien montarme en el trato además se piensa mucho yo hay, Veo gente que incluso lleva hasta una libretita y se para y apunta cosas, ¿no? Yo intento que no se me olvide, pero se piensa mucho cuando está haciendo cosas. Eh, disfruto mucho, había algo sin... mm. me viene muy bien, muy bien. Y aparte de tus mujeres, de allí de la casa, eh, también has trabajado mucho porque FADEMUR, que es la organización de, vuestra, de, de, de la UPA, del ámbito de las mujeres... ...esté donde esté y coja prestancia de cuerpo y lo está haciendo... ...yo claro. sé que tú, tú eres como dices... ...soy una más de vosotras, has dicho una, muchas veces una, ¿no? Una más de ellas... ...la verdad porque yo... ...es que Fademur nació justo en el año que yo entré de... ...secretario general de la UPA... ...yo siempre he creído en el papel importante que tienen que desarrollar... ...las mujeres dentro de la organización... ...y lo desarrollan si están... ...si no están... ...no, no pueden hacerlo... ...y antes pues teníamos la manía de que... Por todas las ejecutivas éramos todos hombres y tal. Bueno, cuando llegó un momento que empezaron, pues la verdad es que además están haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso. Yo creo que Fademur está haciendo un trabajo muy bueno, pero creo que dentro de la UPA, además, cada día tenemos la suerte de tener más secretarias generales a nivel provincial, a nivel regional, tienen una gran relevancia a nivel nacional. Mi número dos es una mujer, la mi vicesecretaria general, Monse Cortiña. Eh, ayer, afor afortunadamente, a nuestra compañera de Baleares le dieron un premio como de la mejor ganadera de Baleares. Bueno, pues es que estas cosas te llenan de ilusión. Una chavala que tendrá 35 años, uh -huh. joven, tal, bueno, pues a mí me parece que, que es importantísimo. Y creo que una organización que no le dé el papel relevante eh, a las mujeres que le tiene que dar, como se lo estamos dando nosotros, está abocada a desaparecer. ¿verdad? Es decir, aquí o las mujeres juegan un papel importante en todo, tanto en el tema de las actividades, en el campo y todo eso, pero también dentro de las organizaciones agrarias, pues desde luego nos quedamos absolutamente obsoletos. ¿no? Uh -huh. Muy bien, vamos a terminar ya esta parte más de, de bar. Dicen por ahí que estás preparando la, la retirada. Bueno, la estoy preparando, no es que me corresponde ya, las cosas como son. O sea, es decir, yo... Que hay sustituto y todo, dicen, las malas lenguas. Bueno, eso... <risa> lo tendrá que votar, ¿no? Eso, eso, yo lo que me gustaría es que la verdad es que se produjera un relevo tranquilo. Yo ya en el último congreso anuncié que era mi último mandato, yo voy a cumplir 65 años en mayo, me quedan todavía casi dos años de... ...de mandato, yo no voy tampoco a salir corriendo... ...porque creo que no lo debo hacer... Eh, ...sino que intentar pues con... ...los secretarios generales de todos los territorios... ...con los compañeros y compañeras... ...que están en la Comisión Ejecutiva Federal y demás... ...pues que se haga un relevo que sea lo más tranquilo posible... ...tengo la suerte de tener montones de... ...compañeros y compañeras que además pues... ...de una media entre 15 y 20 años más jóvenes que yo... ...con lo cual... El que tenga más años que yo, sabe que ya no... Ya, oye, que hay algunos que siguen haciendo muy buen trabajo ¿eh? y, y yo me alegro mucho ¿eh? que estén haciendo en el Comité, en el Consejo Económico y Social, a nivel de nuestra organización, en muchos temas. Tenemos compañeros que, que ya tendrían que estar jubilados, pero es que esa experiencia también hay que aprovecharla. Pero luego, sobre todo, tenemos mucha gente joven. Tenemos mucha gente joven, tenemos el relevo asegurado y yo lo que me gustaría, lógicamente, es que 
lo podamos hacer de una forma tranquila, que todas las comunidades autónomas estén unidas en torno a la federal, uh -huh. que, se, que sepamos que aquí todos somos importantes, cada uno en, en el espacio que nos corresponde y que tengamos una organización fuerte. Yo creo que lo vamos a conseguir sin, sin ningún problema, pero yo lo único que dije es que creo que de todo el equipo que hay ahí, en la UPA, ahí estaría el próximo secretario general o la próxima secretaria general de la UPA. Y creo que en eso no, no me confundí. Estoy seguro que ahí está. Muy bien. Vamos a jugar un poco. Eh, ahí tienes delante de ti unos sobres de colores. Elige uno. Cada uno tiene un nivel de, de dificultad. Entonces, eh, eliges uno y yo te, te lanzo unas preguntitas a ver cuántas aceptamos. ¿Cuál cogemos? Es que están ligados también los, los colores con, ya sabes que ahora los colores también con la política. Entonces, si te me tiro por uno me va a decir, ah, voy a tirar por este, venga. A ver, te voy a dejar la, la bocina para que luego le toques tú si quieres. Va. A ver, tírala. Vamos a ver qué nivel de dificultad has cogido. Eso es. Has cogido las fáciles. Te ha salido el 1. ¿El qué? El nivel 1, así que van a ser fáciles. Sí. Bueno, qué suerte. ¿Cuál es tu cóctel favorito? ¿O no, no eres de cócteles? Sí, 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 sí. A mí me, me, yo me he tomado... Eh, bueno, me, los gin tonics me, me, me gustan, pero a mí lo que me gusta es el whisky con, pan, con trinaranjus de naranja. ¿Con trinaranjus? Sí, porque procuro no beber gases. <risa> ¿Qué proyectos de los que tiene el sector y que conoces son así bonitos y de gran aportación para la sociedad? ¿Alguno que, tenga, que te venga a la cabeza? Bueno, nosotros estamos desarrollando un montón de proyectos ahora buenísimos, relacionados precisamente con eso de, de, de cuidar los suelos, de cuidar el medio ambiente, preparar los cultivos contra todas las adversidades del cambio climático... Estamos haciendo cosas sobre todo muy en, en, en camino del papel fundamental de las mujeres y de los jóvenes. La verdad es que yo estoy muy contento con los trabajos y los proyectos que nuestra organización en los últimos años está desarrollando porque creo que incluso nos estamos adelantando a esos debates que nos vienen puestos por parte de, de la Unión Europea. Yo creo que ahí están todos los que hemos desarrollado a lo largo de los últimos cinco o seis años y los que estamos ahora mismo desarrollando en el tema de la calidad. Sabes que nosotros mismos incluso hemos firmado convenios para poner en valor el aceite de oliva virgen tradicional y tal, que, que se distinga como una marca de calidad. Bueno, estamos trabajando en esas cosas que creemos que, que es necesario que, que o sea, productos procedentes de explotaciones agrarias familiares, que son marcas que, que llevan, digamos, como un, un marchamo ahí que dice, oye, esto gusta, ¿no? Aparte de la acción sindical, proyectos que aporten valor al sector y a vuestros afiliados. Efectivamente, eso es así. Uh -huh. ¿Qué eres más, de vino o de cerveza, Lorenzo? Bueno, me gusta la cerveza, pero comiendo me gusta tomar un vino. Vino solamente lo bebo comiendo. Uh -huh. No soy de alternar tomando eh, copas de vino porque no lo aguanto, ¿sabes por qué? Porque yo creo que es que soy un poco ansioso. Entonces me gusta beber muy, muy no. ligero y claro, si me quiero beber el vino al mismo ritmo que me bebo la cerveza, pues entonces me coloco. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. ¿Sin, ¿Sin cebolla? cebolla? No me gusta la, mucho la cebolla, pero bueno, me da igual, tampoco... Te, Tampoco o sea, te no, creas que me molesta. La, la puedes comer, pero ah, si comer? prefieres con cebolla, sin cebolla. Sin cebolla. Es que normalmente por mi zona no le suelen echar cebolla. Las tortillas mi mujer las hace buenísimas y normalmente no le echa cebolla. Uh -huh. Pero si, si tiene cebolla me las como igual, ¿eh? sin ningún problema. ¿Dulce o salado? Más bien de salado, de dulce soy poco. Yo también soy de salado. <risa> ¿Playa o montaña? Bueno, me gusta, como, como estoy mucho en el campo y, 
Y todos los años vamos siempre a echar una semana a la playa. Uh -huh. Antes íbamos por los hijos que eran pequeños y ahora pues vamos por los nietos. Entonces, yo todos los años, como mínimo una semanita, nos pegamos en la playa. También me gustan los espetos de sardinas y esas cosas. O sea que, entonces, pues voy, voz, por allí, voy por allí. Y luego, pues, como nosotros somos muy de pueblo, muy de campo, pues quizás por eso tiramos una semanita por, irnos por ahí. Pero también nos gusta irnos pues, a casas rurales, a conocer Extremadura, que, que, que muchas veces te quieres ir a conocer el mundo por ahí y no conoces ni tu, ni tu propia tierra, ¿no? Pero bueno, por lo menos una semanita en la playa todos los años la echamos, uh -huh. porque disfrutamos todo, uno con la comida y otro pues, bañándose. Sí. Los abuelos con los nietos eh, pues lo, lo pasan bien y disfrutan. Sí. ¿Perros o gatos? Yo me, tengo muchos gatos, tengo en invernadero por lo menos entre 15 y 20 gatos, porque la verdad es que vienen muy bien, porque para los ratones, sí. para los pájaros que le meten mano a la... Tal, pero yo tengo una perrita que esa es, vamos, esa es mi compañera. A mí me gustan mucho los perros y sobre todo tengo, ya te digo, una perra que eso es que nunca ha hecho ni, ningún daño. Es muy cariñosa, ya está un poco mayor, tiene ya 11 años, y, pero hasta hace bien poco yo estaba montado en el tractor y siempre la llevaba debajo del brazo. Y cada cosa que hacía siempre iba a la perra ahí. Y luego pues, me lo he pasado muy bien porque cuando... Parece mentira, pero por chiquitillos que son, los perros tienen instinto cazador, ¿no? O sea, eh, va con el tractor y ve toda clase de pájaros, estos pájaros blancos, hacen gaviotas, que... y no se inmuta, las cigüeñas y tal. Ahora ve una perdiz y se pone como una fiera que se quiere tirar del tractor con la perdiz o con, o con las liebres, ¿no? Que saltan mucho. Entre los árboles tenemos muchas mucha faunas. Eso es bueno que la gente lo sepa y, y cómo los cuidamos, ¿no? Muy bien, ahora vamos con la, cambiamos de tercio y vamos con la sección más famosa del sector esta que hacemos. Eh, al principio empezamos diciendo que a ver quién era el más cachondo del sector, el más cachondo en cuanto a ver cuánto se moja más. Sí. Entonces, tienes ahí la bocina, si no quieres contestar le das a la bocina y ya está. ¿Va? Venga, a ver esto por dónde va. <risa> ¿Cuánto dinero ganas al año? Uf, ganó en la organización en torno a los 1.700 euros al mes. Más luego en el campo, pues ya ingresos tengo poco, porque al incorporarse mi hijo, el, el, prácticamente todos los ingresos los declara él y mi mujer. En mi casa somos los tres autónomos y yo, lo que, la, la nómina que cobro de la organización ahora mismo al mes son 2.700 euros. ¿Ves? Lo contestado bien. ¿Cuál es...? ha sido, no te digo que será, pero la persona más atractiva que has conocido tú en el sector. Atractiva desde el punto de vista físico, intelectual, forma de ser, lo que sea. Bueno, pues la verdad es que creo que antes te he dicho una persona que siempre he tenido muy buena relación con ella, que lo conocí cuando empecé y... Y, y creo sinceramente que me ayudó, yo tengo que decir, con Paco Amarillo, una persona con la que siempre me ha caído muy bien y creo que es un tío que, que bueno, de los que puede, todavía muchísima gente en Extremadura se acuerda de Paco Amarillo como consejero de Agricultura, de otros que han pasado después, no te creas tú que se acuerdan tanto. Y mira que hace años ya que debo aquello. ¿eh? Entonces yo sinceramente Paco me... En mi, pueblo, en mi pueblo también, porque Paco está, está claro, casado es en que mi pueblo. Claro, vosotros también tenéis... Sí, me pregunto, a mí me preguntan de vez en cuando, dice, ¿ves a Amarillo por ahí? Digo, algunos días le veo. Bueno, pues el Paco Amarillo sabe que yo le tengo un gran, un gran aprecio y que siempre me, me he fijado en lo que él hacía porque creo que es una persona muy linda. Dice, dice un amigo común que es la persona más inteligente que ha conocido nunca. Pues sí, no, tiene, no le falta razón. ¿Cuántos ministros de Agricultura has conocido, Lorenzo? Bueno, muchos, porque la verdad es que entre unas cosas y otras, digamos ya, como te digo, desde el año 85, 86, liado en este tema, pero yo como, como secretario general de la UPA, pues entre, se fue Moraleda al gobierno, cuando ganó Zapatero, 
tu centro Elena Espinosa de consejera, o sea, perdón, de ministra, después Rosa Aguilar, después Miguel Arias Cañete, después Isabel García Tejerina y ahora Luis Plana. Esos son los cinco ministros con los que he tratado más directamente ya con secretario general. general. Pero antes también había estado con Cañete cuando en la época anterior, con, con este hombre... Con Romero también. Con Posadas también, con Romero poco, porque Romero yo... Pero bueno, Romero tengo una muy buena relación después de siempre, porque es una persona que, que siempre ha venido a los actos nuestros. Y, ¿A Jaime Lamo y, le conoces? Y a Jaime Lamo también. Y con Jaime Lamo además he compartido en muchos sitios jornadas que, que nos han invitado en comunidades autónomas. Tal, he compartido y bastante, bastante jornadas con él y también tengo una buena relación. ¿Y cuál es el, el más simpático? El más simpático de los ministros. <risa> la verdad es que... Yo lo que sí tengo que decir, y lo digo claro, ¿eh? que no... Que simpáticos son cuando llega la hora de echarnos la foto, de estar en una reunión y no sé qué y no sé cuánto. Pero luego no hay ni un ministro, ni ministra, de los que yo haya conocido directamente, con los que no haya tenido una buena pelotera, en cuanto tienes que convocar una manifestación o haces una declaración en los medios de comunicación que le sientan mal. No, no sé qué, qué. Yo, incluso, una vez a una ministra le dije: digo, yo tuviera un jefe de gabinete, o sea, de prensa, que a las 11 de la noche te estaba pasando noticias para vale, calentarte la cabeza, lo cesaría al día siguiente. Y tú me puedes llamar a mí a las 12 de la noche a mi casa porque has visto una noticia en la que dice que yo he dicho, que había hecho unas declaraciones, que yo creo que no estaba acá fuera de contexto y tal, digo, mira, digo, digo yo es que no, no te entiendo. Cuando el día antes habíamos tenido una manifestación aquí, creo que te estoy hablando del año 2009, si no recuerdo mal, de una manifestación donde hubo 200.000 personas aquí, que estuvimos aquí en la, en la puerta de, del ministerio y tal, al día siguiente estuvimos en todos los medios de comunicación y yo no estuve leyendo ni las noticias, ni, vamos, vi, por, pero no me preocupo. Sin embargo, tienen una obsesión de enfadarse mucho, sobre todo cuando hay cualquier noticia en la que pues, le afecta de, como directamente, se lo toman a nivel personal y eso sinceramente no me gusta. Y eso, tengo que decirte, me ha pasado con todos los ministros y con todas. ¿eh? ¿Cuál ha sido...? Vamos a, hacer, a ceñirlo a la Secretaría General. ¿Cuál ha sido la mayor metedura de pata en, en, en estos años de Secretaría General, Lorenzo? Puedes tocar la cocina si quieres. No, no la voy a tocar porque metedura de pata, pues seguramente ha sido el que... Por eso te decía antes que creo que los relevos hay que intentar hacerlos bien. Yo no, no, no le quiero achacar a mi anterior compañero, a Fernando Moraleda, de que no lo hiciera bien, pero bueno, yo sé que hubo gente que no le sentó bien que fuera yo, y es que yo tampoco quería ser. Si a mí me llega alguien y me dice, oye, que yo tengo interés por ser secretario general de, de la UPA, eh, pues le digo, tira para adelante, porque yo eh, lo que quería era estar en mi tierra y, y venir por aquí, pues como yo estaba coordinando procesos electorales, me gustaba mucho venir por Madrid, pero no venirme de fijo aquí. Y quizás metí la pata en que no supe quizás muy bien gestionar esto y esto generó una cierta división dentro de la organización que nos ha costado muchos años resolverla, pero afortunadamente al final estas cosas se resuelven porque siempre se pone por delante la cordura y la gente lo que quiere es tirar para adelante y lo que le preocupa es resolver los problemas de los agricultores y los ganaderos. Pero ahí pasé un tiempo mal y no sé si fue una metedura de pata mía ¿O fue que al final pues no se hicieron, no hicimos las cosas bien? Por eso me gustaría que ahora sí se hicieran bien. Y tú sabes que nosotros tenemos los premios positivos. Si hubiera unos premios negativos, unos premios limón, ¿a quién le darías tú, desde el ámbito agrario, el premio limón? El premio limón ahora mismo pues se lo daría, por ejemplo, a, a ti, Merman, se lo daría. <risa> Para que se quede un poco ya de tanto historia, de, es duro, de ¿no? tanta presión. ¿Has estado con él allí en Bruselas? Hemos tenido algún contacto con él, pero es un hombre muy cerrado. Muy cerrado en, en, en una mentalidad que, 
que pase lo que pase parece que, 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 que no se vienen a, a razones. Oiga, usted, que usted tendrá sus pretensiones, usted se ha puesto a escribir aquí cosas de la reforma de la paz y de la estrategia de la granja a la mesa y de biodiversidad y de no sé cuánto, hace 6, 7 años, cuando no teníamos los problemas que estamos teniendo ahora, ahora tenemos estos problemas, tendrá usted como decíamos, tirar un poco del cabestro y, y, y decir, vamos a lo importante, ¿no? Hombre, garantizando, o sea, nosotros somos absolutamente convencidos, te lo he dicho antes, en todo el tema de lucha contra el cambio climático, todas las cosas, porque nos está afectando directamente a nosotros los primeros. Pero, hombre, que al final quieras imponer, imponer por la presión que tenga de, de movimientos ecologistas, yo creo que sinceramente que se está confundiendo y tiene mucha fuerza porque realmente pues, la, el, la, el comisario de Agricultura pues no pinta prácticamente nada, sino que se deja llevar por lo que dice el vicepresidente. Muy bien, valiente y yo creo que está ganado el premio. Por ahora yo creo que el más cachón todo el sector. <risa> <risa> Vamos a jugar otro poco. Lorenzo, bueno, tienes bueno. hoy es el... Día, no sé si internacional o mundial, de la mar, del cóctel Margarita. ¿Cóctel Margarita? Como estamos en la coctelera, pues vamos a jugar. Ahí tienes, en este sobre, pon el juego. Cógete unos papeles que tienes. ¿En este? Sí. Y entonces, tenemos que hacer una cosa y es adivinar. Tenemos gin tonic, cosmopolitan y margarita. Y entonces tenemos aquí los ingredientes que van en cada uno de los cócteles. Y tenemos que... Que ponerlo en cada uno... Exacto. Entonces, no sé si hay un tiempo... ¿Cuánto tiempo nos da, Glenda? Pues... Yo diría un minuto. ¿Un minuto? Y digamos, dos, uno. Uno. Un minuto, venga. Venga, va. Esto en un la minuto. Tres. En un minuto lo hacemos. ¿Empezamos ya? Va. ¿Ya? Venga. El gin tonic y... Y Nebra lleva, y, to, y tónica también. Uf. Uf, aquí esto es, sí que... Estos son ya más complicados. El cosmopolitan aquí tiene muchos colores, muchos colorines, no sé yo. Rodaja de limón, el, el gin tonic también lleva. Bueno, y este dice... Zumo margarita. Lima, lima verde, aquí. Les voy a dar una pista, todos llevan cuatro. Ah, todos llevan, ¿cuánto? Todos llevan Vale. Ah, bueno, pues entonces. Todos llevan. ¿El, la, el no, Gitani también? El Gitani no, no. Pero es que es una versión cuantro porque era para ponerle ahí vale. una trampa. Pero no, no hay que nada más que dos cuantro. Rodaja de lima. Ahí hay uno más aquí. Aquí. Ah, sí, hay otro. Yo creo que el zumo de aranda no lo lleva. Humo de lima. de lima. Humo de arándano. Twist de lima. Rodaja de lima. Yo estoy. Humo de lima, humo de lima. Y twist de lima lo vamos a poner aquí. A ver. A ver, ¿qué pusieron? El gin tonic lleva. Cuatro tónica y rodaja de limón. Sí. Bien. Ginebra tónica, cuatro y rodaja de limón. Bien. Luego, el de Ara, el... El, el... El cosmopolitan. Yo le he puesto twist de lima. Sí. Vodka. Sí. Cuatro. Sí. Yo vodka no tengo. Zumo de arándanos. Sí. Ah, es que se ha quedado aquí el tequila. Y zumo y el de lima. Bosca, el tequila aquí. Sí. Entonces el bosca aquí. Yo he puesto zumo de arándano, ¿Mm? zumo de lima, sí. bosca y cuantro. Bien. Bien, bien. Vale. Y el, el cosmopolis, el margarita. Sal. Sí. Yo tampoco lo tengo. Que se ha quedado aquí, claro. Echale la sal. Echale la sal. Zumo de lima. Sí. Rodaja de lima. No. No. Pues me he equivocado. Tequila y control. Ah, sí. la rodaja de lima sí para decorar. 
Claro, es que hay rodajas de lima y rodajas de limón. Yo la rodaja de limón se la he puesto al, al gin toni. Sí, qué bien. Y entonces la de lima creía que era sí, sí, bien, margarita. Bien, bien. Casi hemos aprobado, yo creo. Hemos aprobado, yo creo. Ya, yo... ahora mismo están borrachos. <risa> bueno, por jugar un poco, Lorenzo. Pero está bien, entretenido, así además aprendemos. Muy bien, pues vamos a ir enfocando el final ya. Vamos a, al, al tema del concurso. Cuéntanos qué, qué vamos a sortear, Lorenzo. Yo puedo aportar un, pues de, dentro de mi actividad un buen ramo de flores o una planta ornamental, que es lo que queráis, o las dos cosas. Una, una buena planta ornamental y un buen ramo de flores. Venga, vale. Vale. Pues eso lo vamos eso a yo tengo, lo hago, lo hago llegar. Vamos a, a sortearlo eh, en las redes sociales y, y luego ya te decimos uh, cómo lo hacemos. Vale. Flores de Extremadura, ¿eh, señores? Flores de Extremadura. Pues Extremadura, cuando, cuando empecé yo a, a menearme por aquí, por este mundo, tuve que ir a hacer varios reportajes por ahí, por tu tierra, y, y, y al final, o al principio, mejor dicho, parecía que como que en Extremadura solo estaba la de esa y ya. Cuando te bajas a Badajoz empiezas a ver el arroz, el tomate, el maíz, la viña, el olivar, las frutas. Yo iba con el coche, iba con un toledo de mi padre y digo, me voy a pegar un golpe un día, que me... porque me quedaba mirando todas las cosas y, y es que es... hay de todo ahí en, hay de todo, en, en tu de pueblo. Todo. Tremendo, la verdad es que mucha gente se, se queda como un poco así asombrado cuando, cuando lo ve, pero la verdad es que Extremadura es una tierra... Donde hay de todo, como tú dices, de todos los sectores. Y zonas muy bonitas, la gente conoce mucho la zona de, de, del Valle del Jerte, por lo del Cerezo en Flor, la zona de La Vera, que es muy bonita, está cerquita de Madrid y tal. Pero luego también pues, tenemos zonas muy bonitas en, en el sur de Extremadura, toda la zona de la Dehesa, los Pueblos Blancos. Tenemos las zonas de Regadío, las Vegas Altas, las Vegas Bajas del, del Guadiana, donde hay muchísimos frutales, donde hay... Mucho tomate, mucho arroz. Y mucho jamón. Y mucho jamón. Mucho jamón. <risa> Tenemos zonas también pues, como las Urdes y la Siberia, donde hay olivos, hay ganadería, hay mucha apicultura. Somos, somos la región que más, más, más colmenas tiene de toda España. O sea que, bueno, la verdad es que yo creo que quien no la conozca, que se acerque y la vea cuanto pueda. Eso es. Te voy a regalar la última taza de la costelera. La última. ...porque ahora vamos a cambiar eh, los formatos y las cosas... ...pero a ti te quería regalar la última... Muchas gracias. ...para que cuando estés allí... En, ...aquí en Madrid, en la UPA o en tu casa o donde estés, Lorenzo... ...te acuerdes de mí... Bueno. ...y de nuestro programa... ...muchas de la gracias... Costelera, que ...por la mañanita con tu café, te acuerdes de nosotros... ...muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad... ...me acordaré... ...y la utilizaré... Un placer haberte tenido aquí, espero que hayas estado a gusto. Encantado, encantado. Y pues nos seguimos viendo, ya seguro. Nos seguimos bien. Muchas, Muchas gracias. gracias ¿eh? Gracias a todos y volvemos la próxima semana con una nueva costelera. Así que hasta pronto.